సో మీరు నో ఆయిల్ నో బాయిల్ మెథడ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత చాలా రికార్డ్స్ కూడా సృష్టించారు అని విన్నాము ఆ రికార్డ్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడతారా ఎస్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో చెన్నైలో అరేంజ్ చేత్రి ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళది ఆర్గనైజ్ చేత్రి సో త్రీ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ క్యాటరింగ్ స్టూడెంట్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ యూనిక్ నో ఆయిల్ నో బాయిల్ రెసిపీస్ విత్ ఇడ్లీ టు బిర్యానీ విత్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ లో వరల్డ్ రికార్డ్ అండ్ సే త్రీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్ త్రీ మినిట్స్ క్రియేటెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రెసిపీస్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఆఫ్టర్ లాస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఐ థింక్ ఇండియా సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ సో ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ యూనో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ చే త్రీ వాట్ ఈస్ ఈట్ రైట్ ఇది దాక థీమ్ ఆ ఈట్ రైట్ మేళ అందులో సేలం ఫుడ్ సేఫ్టీ డిస్టిక్ ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ మనం ఇన్వైట్ చేత్రి సో మీరు ఆల్రెడీ వరల్డ్ రికార్డ్ చేసింటారు మన మన ఊర్లో ఇదే మరి వచ్చి గ్రాంటింగ్ ఈట్ రైట్ మేళ వచ్చి ఒక కాన్సెప్ట్ చేత మాట్లాడాడు ఇత్రి మా వీ విఆర్ అక్సెప్టెడ్ సో ఏం కాన్సెప్ట్ అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఉమెన్ ఉండేది కదా విలేజ్లు ఉంటే సెల్ఫ్ సిక్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఉమెన్స్ వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేతి ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఉమెన్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుండి ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ పెద్దవాళ్ళ వరకు ఒక త్రీ డేస్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కంటిన్యూ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఇది ద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో మా తోట కంప్లీట్ రెసిపీస్ అందులో ఇన్క్లూడ్ చేతి మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఉమెన్స్ టూ రెసిపీస్ విత్ ఇన్ ఫోర్ మినిట్స్లో సింగిల్ గా ఒక నాన్ స్టాప్ ఒక టెన్ టెన్ అవర్స్ మారాథాన్ మరి ఇట్స్ కుక్కతా ద ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కుక్కతా సో మార్నింగ్ నైన్ థర్టీకి ఇండివిజువల్ స్టార్ట్ చేసి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఐ థింక్ సో త్రీ నాట్ టు స్పెషల్ రెసిపీస్ నో ఆయిల్ నో బాయిల్ మెథడ్ లో నా ఉండ్ మటు త్రీ నాట్ టు ఐటమ్స్ యూ ప్రిపేర్ యా ప్రిపేర్ టెన్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ ఇది థర్డ్ ఫోర్త్ ఇస్ చెన్నైలో నడిపిస్తే ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ కిడ్స్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఒక హెల్తీ కాన్సెప్ట్లో అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి అట్లా అంటే ఒక ప్లాన్ చేసి హెల్తీ స్నాక్స్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుండి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు చదివే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఇదే మరి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి త్రీ నైన్టీన్ డిసెస్ విత్ ఇన్ ఐ థింక్ త్రీ మినిట్స్ ఫార్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ అయితే సో వాళ్ళు బిడ్ వాళ్ళే చేసి ఇమీడియట్గా వాళ్ళే ఏం తింది అది మరి సాధారణంగా పిల్లలకి వంట నేర్పించాలి అంటే వాళ్ళని సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అంటే భయపడతాం బికాస్ స్టవ్ ఉంటుంది వేడి ఆయిల్ ఉంటుంది భయపడుతూ ఉంటాం కదా బట్ దాని బదులు ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ మచ్ బెటర్ లాస్ట్ టూ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నస్త వైరల్ అయ్యింది ఈ నో ఆయిల్ నో బైల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ మన తోట పడేల్ లాంచింగ్ ఐ థింక్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ జనవరి ఫస్ట్ దా మన పడేల్ రెస్టారెంట్ లాంచ్ ఇట్స్ ద వరల్డ్ ఫస్ట్ రెస్టారెంట్ ఇన్ కోయంబత్తూర్ తమిళనాడులో ఫస్ట్ రెస్టారెంట్గా బాయిల్ చేసింది ఓకే కర్రీస్ ఉంటాయి ఫ్రై చేసి ఆయిల్ చేసి అన్ని ఉంటాయి సో మీ స్పెషల్ లంచ్ లో ఎలాంటి ఐటమ్స్ పెడతారు ఏమి మిస్ చేయకుండా మీరు చెప్పిన ఫ్రై అలాగే పెరటలు చెప్తాము అది అది ఉంటది అది సిగ్నేచర్ రెసిపీ అనమాట ఫ్రై చేయకుండా బెండకాయ ఫ్రై ఓకే అయితే అదే ఎక్కువ లైక్ ఫ్రై చేసిన బెండకాయ తినే తినే తినలేక ఉండే వాళ్ళు కూడా అది చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా హ్యాపీగా సో అది మీ సిగ్నేచర్ డిష్ ఓకే ఓకే ట్రై చేయాల్సి ఎందుకంటే రెస్టారెంట్ వచ్చి చెప్తారు ఫ్రై చేసిన బెండకాయ కూడా నేను తినను వద్దన్న లేదు ఇక ఒక్కసారి ఒక్క బయట మాత్రం పడండి ట్రై చేయండి సో లైక్ వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అది అదే సిగ్నేచర్ రెసిపీ అది ఉంటుంది తర్వాత లైక్ లైక్ పురియల్ సో రైస్ ఉండదేమో కదా రైస్ రైస్ ఉన్నది తెట్టి ఎలా బాయిల్ చేస్తారు మీరు రైస్ అటుకులు అటుకులు ఉపయోగిస్తారు కోకోనట్ మిల్క్ లో సోప్ చేసి అది రైస్ మారి ఇచ్చాను అవర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసినల్ బెనిఫిట్స్ ఉండే పోహాత ఉండి కదా బ్లాక్ రైస్ వైట్ రైస్ అది మారి ఒక థర్టీ టైప్స్ ఆఫ్ రైసెస్ ఉంది థర్టీ టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ మాకైతే ఒకటి రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే మాక్సిమం మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అవైలబుల్ బట్ మనం వచ్చి మన రెస్టారెంట్ కలిసి స్పెషల్ ఫార్మర్స్ ద్వారా ఎరిగి 
వాళ్ళు మన దగ్గర స్పెషల్గా ప్రిపేర్ చేసిచ్చారు మెడిసినల్ బెనిఫిట్ అవర్ ట్రెడిషనల్ రైసెస్ నుంచి పోహాగా మార్చిచ్చాము మార్చిచ్చారు అదే నువ్వు రైస్ మారి రైస్ మెథడ్ నాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఓకే మరి ఇప్పుడు తాలి కాకుండా అంటే తాలి ఇప్పుడు లంచ్ వస్తుంది అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఎలాగో స్నాక్స్ చెప్పారు ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము అని చెప్పి బట్ ఎక్కడో నేను కేక్ అని విన్నాను సో డెజర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయా నో ఆయిల్ నో బాయిల్ లో ఓకే బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీ మన స్టీమ్ లదా ఇడ్లీ తింటారు లేదా అయ్యింది మన ఇదిల 100 ప్లస్ స్టీమ్ లెస్ ఇడ్లీ ఆ ఉంది విత్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ లగా టేస్టింగ్ గా ఇడ్లీ ఏ హెల్త్ కి బెనిఫిట్ అని అనుకుని బికాజ్ ఇట్స్ స్టీమ్డ్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అని అనుకుంటాం బట్ అసలు స్టీమ్ కూడా చేయకుండా ఇడ్లీ తయారు చేస్తాం ఇడ్లీ పొంగల్ దేని కిచడి ఉప్మాలే ఈ నాస్టా ఐటమ్స్ కంప్లీట్గా బ్రేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మొత్తం టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అవైలబుల్ దెన్ లంచ్ సౌత్ ఇండియన్ తాళీలో సాంబార్ దెన్ రసం వేయాల్సి కర్రీస్ నార్మల్ సౌత్ ఇండియన్ తాళీలు ఏమొత్తం మీరు మన తింటాం కంప్లీట్ ఒక సిక్స్టీన్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మన లంచ్లో అవైలబుల్ వెల్స్ హ్ హ్యావ్ టు స్టాప్ యూ హియర్ బికాస్ చూసే ప్రేక్షకులు అందరూ అనుకుంటున్నారు నో ఆయిల్ నో బాయిల్ అంటే ఏముంది వెజిటబుల్స్ కట్ చేసి ఉప్పు కారం చల్లుకుని తినేయమంటారేమో అందులో పెద్ద వాట్ ఈస్ ద న్యూ థింగ్ అని అనుకుంటారు సో ఇందాక సర్ చెప్పినట్టుగా సౌత్ ఇండియన్ క్విజీన్లో సౌత్ ఇండియన్ వెరైటీస్లో ఆయిల్ బాయిల్ డీప్ ఫ్రైయింగ్ ఫ్రైయింగ్ షాలో ఫ్రైయింగ్ రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి సౌత్ ఇండియన్ వెరైటీనే ఆయిల్ లేకుండా బాయిల్ లేకుండా ఉండడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టెక్నిక్ ఆల్ టుగెదర్ మరి ఆ టెక్నిక్ ఇలా చెప్తే సరిపోదు అని నాకు అనిపిస్తుంది బికాజ్ చూసే వాళ్ళందరూ నమ్మాలంటే కనుక మనం చేసి చూపించాలి సో మన కార్యక్రమంలో ఎనీవేస్ మన సూపర్ ఫుడ్ వంటిలే వైద్యశాల అనే పెద్ద సెగ్మెంట్ ఉంది మరి ఆ సెగ్మెంట్కి ఒక్కొక్క సరికొత్త విధానం ద్వారా మనందరం కూడా స్వాగతం చెప్తాము వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ రెస్టారెంట్లో చేసే ఐటమ్స్ అన్నింటిలో కొన్ని బాగా ఫేమస్ అయిన ఐటమ్స్ ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకు చేసి చూపిస్తారు చూసేద్దాం నేను టేస్ట్ చూసి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా సిద్ధమైపోండి మరి నో ఆయిల్ నో బాయిల్ అనే పద్ధతి ఉపయోగించి ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకుంటే కనుక ఎలాంటి ఆరోగ్యకరమైన బెనిఫిట్స్ మనందరికీ లభిస్తాయో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో మనం తెలుసుకుంటున్నాం కొత్త కొత్త రెసిపీస్ నేర్చుకొని మరి దానిలో భాగంగానే మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన డెజర్ట్స్ లో ఏ డెజర్ట్ అయితే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చో వాళ్ళని అడిగేద్దాం శివ గారు మన డెజర్ట్స్ లో ఏ డెజర్ట్ అయితే మనం ఈజీగా చేసేసుకో వెరీ ఈజీ గీర్ పాయసం చెప్తారు తమిళ హిందూ పాయసం తదంచే మన పడేలు ఇన్నోవేట్ చేసేది బాదాం గోంద్ ఉంది కదా బాదాం గోంద్ని పాయసం యూస్ చేసాం మెయిన్ అది ఇది బాదాం గోంద్ అనేది ఇలా దొరుకుతుంది మార్కెట్ మార్కెట్ లో ఆన్లైన్ అంతా అవైలబుల్ సో ఇది ఓవర్ నైట్ నీళ్ళ నానబెట్టవడం మన చూడ ఇది ఎస్టర్డే నైట్ మన నేను నానబెట్టిని జస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పీసెస్ దే యాడ్ చేసింది ఎంత ఇచ్చింది చూడండి ఫోర్ టు ఫైవ్ పీసెస్ కింద వచ్చింది కింద వచ్చింది ఎస్ ఓకే ఇందలా ఇది సింపుల్ పాయసానికి పాలు కావాలా పాలుగా మన కౌ మిల్క్ కి బదుల కొబ్బర కొబ్బర పాలు ఏదైనా మళ్ళీ కోకోనట్ మిల్క్ ఎస్ ఓకే దెన్ సమ్ ఇక ఇక కొంచెం డెసర్ట్ టేస్ట్ ఉండొలా డెలిసిస్ ఉండొట నట్స్ మిల్క్ యాడ్ చేసింటా కలర్ సో మనకి ఏం కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏం హెల్దీ వాల్యూ యాడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ చాప్ చేసి ఉంటా సీడ్స్ then uh, colorful fruits mm. dragon fruit manaku telusu nasa pink color lo undu ai dragon fruit add chesemo idi ipudu mana chesi unte dessert la so dragon fruit badam gum payasa okay tappakunda aa recipe ento ipudu chesedamu daniki mundaraga kopara idi mari grate chesi pettina vala manaku dragon fruit daniche ee dragon fruit cut chesi maybe you can add blueberries yeah కొంచెం కలర్ఫుల్ ఈ డిజర్ట్ ఉండే నుంచి మన ఏమంత ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసి దాని ఇచ్చిన బ్లూబెరీ ఉండి ఐ బ్లూబెరీ ఫ్రెష్ బ్లూబెరీ మిక్సీలో జస్ట్ గ్రైండ్ చేసాము మిక్సీ జా సో మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ వచ్చేలాగా న్యాచురల్ గా దొరికే వాటితో ఐటమ్స్ తో మనం కలర్స్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట పాయసంతో వైట్ ఇంద ఉంటుంది మనం యూస్ చేసి ఇది ఇట్ డిఫరెంట్ కలర్ లా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ లా ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ yes cashew nut almond pista ఇది మరి ఏ నట్స్ ఉన్నా ఆ నట్స్ ని యాడ్ చేసి 4 టు 5 పీసెస్ నట్స్ యాడ్ చేసి ఫస్ట్ నీర్ ల్యాండ్ వాటర్ ల్యాండ్ ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేయవల ఈ రెసిపీ కూడా మనం మామూలుగా కోకోనట్ మిల్క్ ఉపయోగిస్తే కనుక ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ చేస్తాం కదా అలా స్ట్రెయిన్ చేస్తే స్ట్రెయిన్ ఫైబర్
బాదాం గోంది అయితే నేను జస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ ఉంటే ఎస్ కల్పేడమే జస్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ స్వీట్నర్ మన క్యాన్ షుగర్ యూస్ అవుతా ఇది ఫ్రాగ్రెన్స్ కలర్ చేంజ్ కాకూడదు నుంచి నా వైట్ జాగ్రీ పౌడర్ యాడ్ చేసే అట్టికి బెల్లం పౌడర్ సాధారణంగా టేస్టీ ఫుడ్ లేదంటే హెల్దీ ఫుడ్ పాయసం రెడీ ఇంకా సీజన్ చాప్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంతా ప్రిజర్వ్ అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా గార్నిష్ చేసేస్తున్నారు మీరు ఓకే సో ఏదైనా మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి కొంచెం షుగర్ వేసి కోకోనట్ మిల్క్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఐ హ్యావ్ నో డౌట్స్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఈ బాదం గమ్ అన్నది ఎలా టేస్ట్ ఉంటుంది అన్నది కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉంది నాకు బాగుంది దీంట్లో కూడా మనం కొంచెం సబ్జాగించిన అవన్నీ వేసుకోవచ్చు అనుకుంటాం సమ్మర్ యూ కెన్ యాడ్ యాక్చువల్లీ టేస్ట్ వెరీ గుడ్ అండి చాలా బాగుంది యూ షుడ్ ఆల్సో ట్రై ఇట్ ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనకి చుట్టాలు సడన్ గా వస్తూ ఉంటారు ఇంటికి పిల్లలు సడన్ గా స్కూల్ నుంచి వచ్చి అమ్మ నాకు ఇది కావాలి ఆకలిస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో మనం చేసి పెట్టే స్నాక్స్ కానీ ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించే స్నాక్స్ కానీ చాలా అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఇలాంటి స్నాక్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి డెజర్ట్స్ కూడా చేసి పెడితే పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు కాబట్టి మీరు కూడా ప్రయత్నించండి ఇప్పుడు స్టీమ్లెస్ ఇడ్లీస్ ఎట్లా తయారు చేసి వచ్చిపోయాము దానికి ఇడ్లీకి పిండి కావాలా రైస్ పిండి ఇది మా సేమ్ అదేదా రైస్ కి బదులు రైస్ అట్టుగులు ఎత్తిగాను సో ఇది మన తోట ట్రెడిషనల్ రైస్ పోహా అట్టుగుల తోట అది మిక్సీలో ఫైన్ గా ఇది మరి పౌడర్స్ ఎత్తితే మిక్సీలో పౌడర్ చేసి స్ట్రైన్ చేసాను స్ట్రైన్ చేసి ఈ పోహా పౌడర్ ని ఇడ్లీ యూస్ చేసాము దెన్ నార్మల్ గా మన ఇడ్లీ పిండి ఇది వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కదా దాని ఇది టేస్ట్ రావాలా స్టీమ్లెస్ గా ఉండవాలా చట్నీ సాంబార్ లాంగ్ అంటే ఇడ్లీ తినవాలా దాని అది ఐడియా దాని నుంచి కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ టేస్ట్ వచ్చు అవి బైండింగ్ ఇడ్లీ తోట స్ట్రక్చర్ టేస్ట్ అండ్ బైండింగ్ అంతా వచ్చు సో ఫస్ట్ పౌడర్ పోహా పౌడర్ సేవల దెన్ కోకోనట్ మిల్క్ అవుతా సో పోహా పౌడర్ రెడీ ఇప్పుడు నా కోకోనట్ మిల్క్ థిక్ గా రెడీ చేసి గ్రైండ్ చేసి ఇది మరి కాటన్ క్లాత్ లా థిక్ మిల్క్ వస్తుంది యా థిక్ మిల్క్ సో ఇంత క్వాంటిటీ పిండికి ఇన్ని పాలు అని ఏమన్నా ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ ఒక కప్ అట్టిలి పౌడర్ టూ కప్ కోకోనట్ మిల్క్ వన్ ఈస్ టు టూ ఈస్ మరి సాధారణంగా ఇడ్లీకి అయితే మనకి ముందు రోజు నైట్ ఎప్పుడో ప్లాన్ చేయాలి ముందు రోజు ఎప్పుడో ప్లాన్ చేసి చేసి ఫర్మెంట్ చేసి ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇడ్లీ ఇది విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఇన్స్టెంట్ ఇడ్లీ ఏదో బాగుంది సో ఇడ్లీ చేద్దామా ఓకే తప్పకుండా కాటన్ డ్రై కాటన్ క్లాత్ ఇది మరి ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ ఉంటే చాలా ఇడ్లీ బేక్ చేసి ఇడ్లీ కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉండ ఉండవన నుంచి కొంచెం గార్నిష్ చేత క్యారెట్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ కలర్ఫుల్ గా వెజిటబుల్స్ సమ్ పోమోగ్రెన్ పోమోగ్రెనేట్ ఓకే సో ఇడ్లీ మనం తీసిన తర్వాత ఇలా అవుతుంది కాబట్టి ముందుగానే వేసుకుంటాం ఎస్ ఓకే ఇడ్లీ ప్లేట్ రెడీ ఇడ్లీ పిండి రెడీ చేయాలి ఇప్పుడు పిండి ఓకే 1 2 3 సో ఒక స్పూన్ ఒక ఇడ్లీ వచ్చు డ్రై పౌడర్ లా స్పైసీ పౌడర్ స్పూన్ ఫస్ట్ యాడ్ చేసాం దా ఓకే సో నా లిటిల్ బిట్ పించ్ దా యాడ్ చేసే ఇది వచ్చి వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే కొరియాస్ ఇప్పుడు మన కలర్ఫుల్ గా ఇడ్లీ చేసేపోయాము దాని నుంచి సంగుపు సంగుపు వాటర్ బ్లూ ఇడ్లీ కావాలి బ్లూ ఇడ్లీ కావాలంట బ్లూ ఇడ్లీ మిక్స్ అయ్యండి సార్ సో మన ఇందాక రెసిపీస్ లో చూస్తున్నట్టుగా మనకి కావాలంటే కనుక రెడ్ ఇడ్లీ కూడా బ్లూ ఇడ్లీ రెడ్ ఇడ్లీ పింక్ బీట్రూట్ యాడ్ చేస్తే మంచి పింక్ ఇడ్లీ ఇడ్లీ వస్తుంది ఓకే రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది తింటున్నారా జనాలు తినవాళ్ళు మళ్ళీ సెకండ్ టైం డూ దే కమ్ బ్యాక్ ఎస్ ఎస్ వస్తారు ఓకే ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ తోట వచ్చారు ఓ ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు కోకోనట్ మిల్క్ మార్చేసి <laughs> ఒక టూ ఏమో ఈ పద్ధతిలో చూపించారు ఒకటేమో పోరింగ్ రెగ్యులర్ రెండు టూ టైప్స్ 
సో ఎలా అన్నా చేసుకోవచ్చు మనం సో ఇడ్లీ రెడీ అయ్యే లోపు మనం నెక్స్ట్ ఐటమ్ పొంగల్ మనం రెడీ చేస్తాం పొంగల్ సౌత్ ఇండియన్ స్పెషల్ ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ లో పొంగల్ ఇడ్లీ నెక్స్ట్ పొంగల్ స్పెషల్ తమిళ్ కల్చర్ సో తమిళ్ లైక్ వెన్ పొంగల్ చెప్తారు అదే పొంగల్ తో గీ ఉండవాళ్ళ మన గీ లేకుండా మిల్క్ లేకుండా బాయిల్ లేకుండా పొంగల్ సో పొంగల్ ఇందులో బేస్ వచ్చి రైస్ కావాలా రైస్ కి బదులు మన రైస్ తోట పోగా యూస్ చేసాము పోగా యూస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఏ డిష్ మనం తయారుచామో ఆ దానికి తగిన మారి మనం సోకింగ్ మెథడ్ ఉంది సో మన పొంగల్ గ్రేవింగ్ కావాలా లేదా దాని నుంచి ఫస్ట్ పోహా ఎత్తి ఈక్వల్ పోహా ఎంత ఉంటాయో అదే క్వాంటిటీకి వాటర్ నీళ్ళు యాడ్ చేసి వాష్ చేసి స్ట్రైన్ చేసాం ఎంత ఉంటే డస్ట్ అంతా రిమూవ్ చేసేసి సోక్ చేసి వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు అట్లే అయితే విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ లో ఇది మరి రైస్ మారినే ఉండు మొత్తం వాటర్ అంతా అబ్జార్బ్ చేసి అబ్జార్బ్ చేసి ఉంటుంది ఎస్ సో ఇప్పుడు రెడీ ఫర్ పొంగల్ కి పోహా రెడీ దెన్ పొంగల్ కి ఒక మిక్సర్ రోటి రెడీ చేయాల ఐ టేస్ట్ పొంగల్ తోట గీ టేస్ట్ రావాల కదా దాని నుంచి దానికి కోక్నట్ అదే కొబ్బర విత్ క్యాషియం నట్ ఇది రెండు మిక్స్ చేసి లైక్ చట్నీ మారి కోక్నట్ చట్ చేయదు కదా ఆ చట్నీ మారి ఒక మిక్సర్ రెడీ చేసి ఈ అట్టుగా మిక్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ గా చూసే దానికి పొంగల్ మారి ఫస్ట్ కొంచెం కొబ్బరి కూర తీసుకోవాలి క్యాషియం నట్ పూడుపు నేరేపు జీడిపప్పు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పీసెస్ హోల్ పెప్పర్ పొంగల్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ పెప్పర్ ఎస్ సో మిక్సర్ రెడీ అయ్యే లోపు మనం ఇలా పోహాని వాటర్ అంతా తీసేసి ఓకే అప్పుడే కొంచెం పొడి పొడిగా వస్తుంది పొంగల్లో యూజువలీ ప్రోటీన్ కోసం దాల్ కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి విత్ ఇన్ మినిట్స్ సోక్ చేసి అందులో యాడ్ చేసి ఉంటాయి ఓకే అది కూడా చేయొచ్చు సో మొత్తం అంతా ఆ మిక్చర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ మిక్చర్ మిక్సి కొట్టేసి అయితే టైం అవగానే ఇది కన్సిస్టెంట్లీ టైట్ అయినే ఉండు మనం ఇది మరి కోకోనట్ మిల్క్ ఎత్తి పెట్టి ఉంటాయి అయ్యా ఈ కోకోనట్ మిల్క్ ఇక ఇందులో సాల్ట్ పింక్ సాల్ట్ ఓకే టేస్ట్ సాల్ట్ మన టేస్ట్ తో మరి సాల్ట్ జీరా పౌడర్ కొంచెం 2 పించ్ యా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ ఇన్ టేస్ట్ వస్తుంది అంటే వైట్ పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసి ఉంటా అంటే మనం కారం లే కదా కొంచెం కారం కావాలట వైట్ పెప్పర్ యాడ్ చేసి ఉంటా సో మీరు ఆల్మోస్ట్ దేంట్లోనే కారం మాట్లాడదు కాబట్టి నో ఆయిల్ నో బాయిల్ అండ్ నో చిల్లీ పౌడర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ ఎస్ నో చిల్లీ జింజర్ ని ఫైన్ గా కట్ చేసి ఐ జింజర్ ని యాడ్ చేసాము సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సేమ్ కానీ చేసే పద్ధతి మాత్రం డిఫరెంట్ అంతే ఓకే సో మనం ఎక్కువ బాయిల్ చేసినప్పుడు చాప్డ్ క్యాషియం నట్ ఓకే ఇప్పుడు నూనె లేకుండా చేస్తామా అయితే ఆ నూనె ఎందుల నుంచి వేసుకుంటాము లైక్ కోకోనట్ ఆ బ్రౌన్ నట్ అవును ఇందులా లైక్ వి ఆర్ యూజింగ్ నట్స్ అవును నట్స్ లైక్ ఆ నట్స్ వాడడం వల్ల కూడా ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ఆయిల్ కింద కన్వర్ట్ అయితే గనుక చాలా వరకు ప్రోటీన్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ ఇందులో అయితే న్యూట్రియన్స్ అన్ని ఇంటాక్ట్ ఉంటాయి చాలా ఇంకా ఒకటి ఏమంటే అన్ని చూస్తాము అయితే ఇప్పుడు బాయిల్డ్ ఫుడ్ లో ఏం విషయం నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఏమంటే ఫైబర్ ఆ ఫైబర్ ని అన్ని తీసేస్తుంది అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ మనం ఎప్పుడు వంటేనా ఇట్ టేక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు రీచ్ your mind that mm-hmm. i have had food saliva secretion is very important and mm-hmm. that that is very important for digestion ipra taggi pendi taggi pendi endukante no chewing ipudu pongal ante kuda ikkada inka vera variety rices anni we have to chew the food well endukante oh. outer bran unnadi dan nunchi fiber unnadi adi chaala help chestadi so without cooking pongal రెడీ సో నేను ప్లేట్ తీసుకుని రెడీ అయిపోయాను ఎందుకంటే చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి టెస్ట్ చేయాల్సింది టేస్ట్ చేయాల్సింది అందుకని ఈ ప్లేట్ లో ఐ హోత్ ఇడ్లీ పొంగల్ అన్ని తినేస్తాం మెయిన్ మీల్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇడ్లీ రెడీ అయినట్టు చూస్తా విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇడ్లీ కలర్ఫుల్ గా కలర్ఫుల్ రెండుమే ఇడ్లీ అదే షేప్ గా అదే టేస్ట్ ఉంది మీరు టేస్ట్ చేసి చూడాలి టేస్ట్ చేయడానికి ఒకటి సరిపోతుంది మిగిలిన మీరు ఇద్దరు తొందరగా ప్రాపర్ ఇలా చూడండి నేను ఇలా కట్ చేస్తే మనం ఎలా అయితే ఇంట్లో ఇడ్లీ కట్ చేసుకుంటామో సేమ్ అలానే కట్ అయింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఐ నో యాంకర్స్ అందరు కుకింగ్ షో ఎలా చెప్తారు కానీ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ అమ్మీ నిజంగానే చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మనము ఆ పోహా టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది కోకోనట్ మిల్క్ జింజర్ జీరా పౌడర్ ప్రతి టేస్ట్ తెలుస్తుంది బాగోకపోతే సెకండ్ బైట్ తీసుకోను కదా నిజంగా చాలా బాగుంది వెరీ నైస్ నేను ట్రైంగ్ పొంగల్ ఆల్సో 
వెరీ నైస్ రెండు చాలా 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 బాగున్నాయి మీరు ఈవెన్ మన మాతో సిగ్నేచర్ రెసిపీ వడ నాన్ రోస్టెడ్ వడ ఆయిల్ లేకుండా రోడ్స్ వేయండి వడ సో అందులో వడ అదే మరి ఈవెన్ ఎయిట్ ఇస్ మోర్ దెన్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెసిపీస్ ఇన్నోవేట్ చేసి డిజైన్ చేసింది ఇన్నోవేట్ చేసింది డిజైన్ చేసింది ఎందులమే అవి రా ఫ్లేవర్ రాదు మెయిన్ మెయిన్ సీక్రెట్ మెథడ్ ఆఫ్ కుకింగ్ అండ్ కోకోనట్ అండ్ నట్స్ క్రాఫ్ ఫ్లేవర్ తగ్గించే ఐటమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఎస్ ఓకే భాను గారు అలాగే శివ గారు థ్యాంక్యూ సో మచ్ ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చి మాకు ఇంత మంచి రెసిపీస్ ని చేసుకునే పద్ధతి అనేది ఒకటి ఉంది అని చెప్పారు అసలు మా కార్యక్రమంలో రోజు చూపించే రెసిపీస్ ఆయిల్ లేకుండా కారం లేకుండా ఉప్పు లేకుండా కూడా వంట చేయవచ్చు అని ఆశ్చర్యపోయే వాళ్ళకి అసలు బాయిలే చేయకుండా కూడా వంట చేయొచ్చు మంచి ఆహారాన్ని తినొచ్చు అది కూడా టేస్టీగా తినొచ్చు అని చూపించారు సో మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి ఇలాంటి పద్ధతులు ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించి చూడండి సో మీ ఇద్దరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీ తెలుగు ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మా కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు మీరు ఇలాగే ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలి ఎంతో మందికి ఇంకా ప్రేక్షకులందరికీ ప్రజలందరికీ ఆరోగ్యం గురించి చెప్పాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జీ తెలుగు తరపు నుంచి చిన్న చిరుకానుక చూసారు కదండి ఎంతో ఆరోగ్యపరితంగా సాగిపోయిన ఈ ఎపిసోడ్ ని మరిన్ని ఆరోగ్యకరమైన విశేషాలతో రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం